Hier recht onder ons neer sy de Afrikaanse waters swem een geheimsinnige see die rond. Hy is uiter skaars, moeilik om op te spoor en een groot moeilikheid. Selfs een groter moeilikheid as Renosters Itermagoos op Willehonde. Die Zuid-Afrikaanse kuslijn is die thuiste van een verbazende diversiteit van seedieren. En sluitende omtrent 40 walvis- en dolfijnspecies wat in ons kustreek bly of deurbeweeg. Geen wonder marine bioloog van oral oor die wereld word hierin gelok nie. Een van hulle, Sasha Dines, is van Britannia, maar het op Zuid-Afrika verlief geraak. Sy is een skipper, een marine gids, een opleier en een navorser. Nou bezig met haar doktersgraad oor ons meest bedreigde marine soogdier. They have a big hump on their back, and that's why they're called the humpback dolphin, similar to the humpback whale. But most people haven't heard of them because there's not a lot of them in our waters. Min plek op aarde kan vergelijk met die rijkdom en verscheidenheid waarmee Zuid-Afrika geseen is. Met omtrent 13.000 marine species wat in ons waters geïdentificeer is. Dit is een uitzonderlijk dynamische, unieke omgeving. Van Antarctica in die Zuidelijke Oceaan vloeit die ijzige, stadig bewegende Benguela stroom noord en veroorzaakt koude, voedingsrijke water 200 tot 300 meter diep om op te wel. Phytoplankton te laat floreren in een oorvloedige marine ecostelsel te voed. Die warm, vinnig bewegende Adulle stroom vloeit zuid langs de oostkust van Afrika met zijn tropische rive en kleervolle seelewe. Geen wonder die streek waar hulle by mekaar kom, het so een ontploffing van diverse levensvormen. Ongekende biodiversiteit wat hierdie omgeving so onbeskryflik mooi en speciaal maak. Maar daar is moeilijkheid in die paradijs. So we can see that there's changes that are occurring, uh, both on our coast as well as further down south in the southern ocean. And we can see that by studying the large baleen whales, but also the coastal dolphin species. Dr. Els Vermeulen van de Universiteit van Pretoria se Walvis Eenheid is de coördineerder van die SUSA Consortium, een netwerk van wetenschappelijkers en ander mensen wat samenwerkt voor die bewaring van die Indische Oceaan Bochelrichtdolfijn, een van de kleine groepie Bochelrichtdolfijnspecies in die wereld. The Atlantic humpback dolphin, for example, is critically endangered. In South Africa, the humpback dolphin is nationally listed as endangered. Die Indische Oceaan Bochelrichtdolfijn kom langs een baie lang strook kuslijn van Valsbaai in Kaapstad tot die baai van Bengale in Zuid- en Zuidoost-Azië voor. Dit lijkt of daar minder as 500 in Zuid-Afrikaanse waters oor is. We zien less animals and they're seeing on their own a lot more. Behalve daarvoor weet navorsers baie min. Traditioneel is dolfijne hoofdzakelijk bestudeer door foto's van hulle rugvinne te neem om individuele amper soos met vingerafdrukke te identificeer. Relatief makkelijk met ander dolfijnspecies. It's very difficult to study humpback dolphins. They have a propensity for hanging out in the, the surf area, the breakers. Uh, it's quite dangerous to get um, up close to them. Sasha werkt saam met Sea Search, een organisatie met verskye navorsingsprojekte in Zuidelijke Afrika. Dr. Tess Gridley is stichter directeur, operationele bestuurder en hoofdwetenskapelike. Uh, we've collected data and, and written scientific articles on more than 10 different species of whale and dolphin in this area. In hulle ondervinding in die bestudering van ons marine species het vir hulle diep inzicht in die wereld van dolfijne gegee. Dolfijne se onderwaterwereld is ontzettend groot en die water is dikwels stroebel. Het is eindelijk selde dat het so skoon en helder soos vandag is. Er is soveel dinge wat jou aandag aftrek dat jy makkelijk jou vriende en familie kan verloor. So they communicate through whistles and through clicks and echolocation, which is similar to, a, to sonar in bats. Now one particular um, interesting whistle that dolphins have is something called a signature whistle. The closest thing I can describe it to is like a name and it's developed at birth. So dolfijne gebruik die naamfluite die heel tyd om hulle self van ander te identificeer en sal mekaar selfs aanspreek, amper soos ons vriende en familie se name gebruik. We only thought bottlenose dolphins have this, and now they discovered that humpback dolphins also have that. The real background to this project is that we were working on uh, bottlenose dolphins up in Namibia. En hulle het gevind dat opnames van hulle naamfluite net so goed soos foto's van hulle vinne werk om te bereken hoeveel daar in die bevolking is. 
So that gave us a lot of confidence to then expand this approach uh, to the, the humpback dolphins in South Africa. Maar terzelfde tijd is die groot vraag wat bij navorsen spook is ons niet al klaar te laat nie. The humpback dolphin themselves are in such small numbers that these are the ones that we're probably documenting their extinction. We had to start at the crack of dawn. So we've got spotters on the boat, looking all around the boat. Wanneer jy van a boot a werk, is jy baie afhankelijk van die weer en die beskikbaarheid van skipper en bemanning. En baie dolfijn activiteite gebeur eindelijk in die nacht. So, you know, you're missing a huge proportion of the research and the data and the activity just by limiting yourself to daylight hours. Maar vandag kan omstandighede nie beter wees nie. You can see today, super flat, um, and the dolphins come right in here, um, and this is their lunchtime. Fantastic. There's a dolphin there. I think it's a humpback dolphin. There. Uh, 12 o'clock? No, let's say 11 o'clock now. Ons kan nie ons geluk glo nie. Maar kom gauw agter dat om hulle op te spoor maar net die eerste stap is. Om hulle met 'n lang lens te probeer afneem is nie maklik nie. So Sasha probeer hulle klanke met 'n hydrofoon opneem, wat nie altyd moontlik is nie omdat hulle graag in die branders ingaan waar dit te gevaarlik is om die engine af te sit. And then after all of that, they might not be saying anything to each other. So we've done all the effort and they're not even saying a word. En dan skielik, is hulle net weg. Of all the dolphin species here in South Africa, we probably know the least about humpback dolphins. And that is primarily because they're so tough to, to work with and they're so rarely seen. It took over 20 years or so um, to collate 20 years of um, photo ID data. And that was a really big undertaking for the team. En omdat bogorig dolfijne sy tyd uitloop, het ons dringend een beter manier nodig om hulle te bestudeer. So Sasha probeer iets niets. In plaas daarvan om hulle te gaan soek, wil sy onderwater opnemers op strategiese plekke los om hulle naamfluite op te neem. So the moment we've just been deploying about five um, hydrophones from Plettenberg Bay, Nysna, through to Mossel Bay. Um, and this is the last one to go in here at Mossel Bay. This is our anchor. So we normally use like a steel railway track or something heavy enough that it's not going to move or sink in the, in the water. Um, we have it with the hydrophone element pointing upward. This can be a couple of meters off the seabed. Um, and then supported with the buoy at the surface. And that's going to stay up like that, recording everything that comes past. And om dat bochel rig dolfijne baie nabe in die kuslijn bly, behoort die hydrofone hulle elke keer op te tel wat hulle verby so. Sasha het in 2021 een toetsloopie in Mosselbaai gehad. In plaas van een klomp dier weer afhankelijke bootvaarte vir een paar ure se opnames, kon Sasha 14 dae se aaneenlopende opnames maak. It's all well and good putting this equipment into the water, but you've got to look at 3000 hours of recordings. Hoe kry jy die bochelrig dolfijn fluite wat weggesteek is tussen 3000 ure se stompneesdolfijn, langbek gewoonde dolfijn en moordvis fluite? Dis waar dolfijn akustiese spesialis Dr. Gil Herme Freiner inkom met sy kennis van kunsmatige intelligensie. Inside machine learning is we are working with convolutional neural networks that we basically uh, transform our signal, our audio and images. Hulle gebruik hulle beste vorige opnames van bochelrig dolfijn fluite om een spectogram of beeld van elke fluit te maak en die program wat Dr. Freiner ontwikkel het te leer om hulle te herken. For example, here you can see um, dolphins produce mainly three types of sounds. Um, echolocation clicks, burst clicks, and they also produce whistles. So we need to train the machine to say this is a kind of dolphin, this is another dolphin, this is another dolphin. Hulle neem ook die achtergrondklank wat een klankskap genoem word op elke plek waar die hydrofone ontplooi word op. Een plek in Mossel baie se klankskap sal baie anders klink as 'n plek in Durban of die Kaap. Hulle meng dan die verskillende fluite met die verskillende klankskappe om die kunsmatige intelligensie te leer hoe 'n bochelrig dolfijn op 'n spesifieke plek in Mossel baie sal klink. And you got 88% accuracy for being a humpback dolphin. That's pretty good. That's pretty good. And this one, 100% humpback dolphin. Dis nie net merkwaardig akkuraat nie, 
maar die program kan die data twee keer so vinnig processeer as wat die opname lang is. En met baie minder tyd op die boot, het hulle baie meer resultate gekryk. Een tyd terug, terwyl die span in die brede rivieromgeving in die Suidkaap gewerk het, het de ondervinding net vir hulle bevestig hoeveel hierdie dieren nog in geheimsinnigheid gehul is. The locals in the area said, you know, we've seen this funny looking dolphin, it looks a little bit like Quasimodo, going far upstream, up to about 20 kilometers, you know, fresh water. Maar Sasha in die span was maar skeptisch, want seedolfijne is nie veronderstel om in vars water te wees. And I was thinking that people would be making up or seeing some sort of Loch Ness monster. And then, on one of the last days, the wind was howling, and all of a sudden we saw this battered, old, old dolphin. Um, it had all crusty skin and everything, and yeah, it just popped up next to the boat. And we followed it for about five minutes up the river, and it was beautiful, and it was an amazing moment. Terwijl mens nie in Zuid-Afrika saam met dolfijne mag swem nie, het die span onlangs een geleentheid in Mozambique gekry om onderwaterskote van een bochelrig dolfijn saam met een skool stompneesdolfijne te kry. And for the first time we were able to match audio to video to actually see who was talking, who was whistling. The behaviors that you see at the surface are about 20% and underneath the water there was so much social behavior happening that we were able to get on video and record the acoustics of. It's like discovering new things like creating knowledge and trying to let in some legacy uh, for this species and for the research group we are. It's a responsibility that we have as a human race. Most of the threats that are facing humpback dolphins, and this is the same for most species in our oceans, are direct causes from us. Because they are so coastal, they overlap a lot with human activities, like boats and uh, fishing activity, but also pollution. Meer as 20% van Zuid-Afrika's kustlijn het een of ander type van ontwikkeling binnen 100 meter van die water af. En dit beteken meer oppervlakwater wat in die see in loop, meer besoedeling, meer bote, meer visvang, precies binnen die strook waar bochelrichtdolfijne blij. They have the highest level of pollutants in their um, bodies of any dolphin species in South Africa. Oor bevissing maak dit heel waarschijnlijk moeilijk vir hulle om genoeg kost te kry. Maar dit is nie al nie. They often have problems with entanglement in fishing gear, also in South Africa, we have problems with the bycatch and the shark nets in the KZN area. This is literally Q-nette, ontwerp om haaie dood te maak. Shark nets is probably one of the, the main threats to humpback dolphins because they come in close to shore. They do get um, entangled in the shark nets quite a lot. Volgens die KwaZulu-Natal Hairaad se gepubliceerde statistieke vir 2013 tot 2017 is gemiddeld meer as 416 haaie en 160 ander seediere in sluitende dolfijne en walvisse dier hulle nette per jaar doodgemaak. Um, if one or two adult females get lost every year, it only takes a couple of years for you to have a really detrimental effect to the whole population. Een specifieke haai net in Richards Bay het baie van die bochelrug dolfijne se dood veroorzaak en Sasha se collega's daar het hulle beuiver om dit te laat verweider. Uiteindelik het die haai raad die net met die dromme en groot hoeke met aas vervang. Dit maak steeds baie haai dood, maar nie dolfijne nie. They are part of a big ecosystem that potentially we not seen this but removing these species can affect the whole ecosystem. They are the most endangered marine mammal in South Africa. They are right here on the coast with us, so we have quite a big overlap with them. We can see them easily if we only know at what we need to be looking. I think if people knew about them more, they'd want to help them, want to support the research we're doing, want to help conserve them. To make sure that not only they get better, but also the environment in which they live. We need to care about our home. Uh, and humpback dolphins are part of this big home. The flight van elke oorblijvende een van hulle is ontzettend waardevol. A flight wat deur die onderwater deel van ons tuiste weer gaan. Daar is 'n ongelooflike ryk verskeidenheid van lewe langs ons kus. Maar vir hoe lang nog? Dis wat die bochelrig dolfyns se flight vir my simboliseer. Is ons besig om hulle uitsterwing te dokumenteer? Of hoor ons in daar die fluite oproep vir my en vir jou om te sê, 
Krijg jou vrienden, krijg jou familie, krijg jou school, gebruik sociale media, praat, vertel hulle story. Want as ons uit een mond uit saam praat en sê, het is nie ok vir onverantwoordelike visvangmethodes en vir besoedeling en vir boote en vir haainette om species te laat uitsterf nie. Door ons stemme saam te voeg, kan ons seker maak dat die bochelrichtolfijnse stem nie stil raak nie.